السلام علیکم پیارے دوستو اچھا آج ہمارے ایک بھائی کا سوال تھا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ جو ہمیں اسے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ عطا کرتا تو ہے لیکن پھر وہ چیز واپس کیوں لیتے ہیں میرے بھائی بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا یا حدیث کا یا اللہ تعالیٰ کا ایک وطیرہ ایک طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال انسان ویسے تو ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی جو وہ چاہتا اسے ملے اور جس طرح کی وہ لائف سٹائل چاہتا ہے وہ اسی طرح کی گزارے در حقیقت چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس لحاظ سے سوچنا پڑتا ہے یہ والی تھنکنگ جو ہوتی ہے نا یہ فوراً کی ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کا یہ ایک موٹو یا مقصد یا ایک ایم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تو کچھ سب کچھ ہے اور اسی کو آپ نے چیز کرنا ان کا ہدف دنیا ہوتا ہے جبکہ اس کا اس کے برعکس ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہدف جو ہے وہ آخرت ہوتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں سامنے رکھ کے ہی سوچنا پڑتا ہے بلا وجہ ایسی سوچ سوچنا یا ایسا وہ کرنا کہ جی ہم تو ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں عطا کی گئی تو بات سنیں قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے اس میں آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے تقریباً فورٹی ایئرز یا راؤنڈ اباؤٹ تھرٹی سکس ایئرز یا اس سے کم و بیش عرصہ آپ نے جیل میں گزارا پھر آپ وزارت پہ آپ منصب فائز ہوئے حضرت سلمان علیہ السلاۃ السلام کو دیکھیں بادشاہت ایسی بادشاہت کے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور حضرت داؤد علیہ السلاۃ السلام کو دیکھیں بڑی زبردست قسم کی بادشاہت ملی لیکن ادھر ہی آپ نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کو دیکھیں کہ جو اللہ کے حبیب ہیں اور بظاہری ظاہری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ان کو کوئی وہ اس طرح کی بادشاہت اور اس طرح کی انہوں نے نہیں مانگی ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا اللہ تعالیٰ کا انسان کو آزمانے کا ایک الگ پیٹرن ہے اس پیٹرن کو آپ سمجھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہم مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے حق میں وہ بہتر ہے یا نہیں ہے اس چیز کا ہمیں نہیں پتا اللہ و تبارک تعالیٰ کو بہت بہتر اس چیز کا علم ہوتا ہے اگر آپ احادیث میں بھی دیکھیں تو صحابہ کرام یا رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اولیاء کرام یا بزرگان دین یا جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں ہر ایک کی یہ منشا رہی کہ اللہ جس پر تو راضی ہو جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو دے دے ہم ڈیمانڈ اس چیز کی کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو وقت سے پہلے نہیں سنبھال سکتے اگرچہ انسان کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جلد باز کہا ہے یا بے صبرا کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ آگے چل کے ہمارے ساتھ ہونا کیا ان کے ساتھ کچھ دعائیں ہماری رکھ دی جاتی ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل بروز عشر جب اس کو پتہ لگے گا کہ میری یہ فلاں فلاں دعا جو قبول نہیں کی گئی تھی اس کو ادھر رکھ لیا گیا یا یہ فلاں فلاں جو چیز تھی وہ میرے سے واپس لے لی گئی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میری تو ساری دعائیں قبول نہ ہوتی اگر یہ اجر ملتا ہے اور اس طرح پھر ہم تو رات میں دیکھیں تو آپ کو شاید پتا اگر آپ نے مطالعہ کیا تو اس میں ڈائیورس کا حکم ہے اور انجیل میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور پھر قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ڈائیورس کا بھی حکم ہے لیکن ساتھ اس کو ناپسندی ابھی ہر معاشرے کی ایک ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ و تبارک تعالیٰ جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے اور انسان بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خوش رہے اس کے جو احکامات ہیں یا اس کی جو بھی عطا کردہ چیزیں ہیں اس کے اوپر لبائی گئے اگر انسان اپنی خواہشات کے اوپر آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا انسان کی حوث یا حسرت ایسی اگر آپ کو پاس دو روپے ہے نا آپ دو روپے پہ صبر نہیں کریں گے ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان کو چار کریں اور جس کے پاس چار ہیں وہ کہتا ہے اس کو میں چھ کروں یا آٹھ کروں اسی طرح انسان کی خواہشات نفس جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے یار ہمیں ملنی چاہیے تھی اور وہ مل بھی جاتی ہیں اور پھر ہم سے وہ واپس لے لی جاتی ہیں اور ہم اس بات کے اوپر جو نالا ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں اب بظاہر دنیا میں دیکھا جائے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو تھوڑا سا چلو بڑے ہو جاتے تو لیکن اس میں آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوتی ہے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے اور ان کو معاشرے کے اندر ایک مضبوط جو ستون کی طرح کھڑا کرنا چاہتا ہے اس لیے ان کے ان کو اس امتحان میں ڈالا تاکہ اور کبھی بھی سونا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے نہیں بنتا کہ آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں سونے کی اینٹ اور آپ کہیں جی یہ تو بڑا اچھا تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں جانے گا ہاں اگر اس کو ایک پروسیجر سے گزارا جائے تو وہ
تو یہ اللہ و تبارک تعالیٰ کا ایک امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری کوئی بندگی کرتا ہے تو وہ کس حد تک کرتا ہے تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے اچھے کی دعا کرنی چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں شاہ فرماتا ہے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں میں سے نہیں ہے اور وہ انسان کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے ہم تھوڑا سا ذرا جلد باز ہو جاتے ہیں اور ہمیں چاہیے صبر و تحمل سے اس کی ہر رضا پہ اس کے ہر عمل پہ اس کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس پہ لبائی کرنا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتریاں فرمائے گا آمین جزاک اللہ